our channel Easy Homework. I am Swadi. We are going to class in this class. Class 8, Chapter 5, Data Handling. Data Handling is the chapter that we are going to start in this class. Okay, so we are going to start in this class. Next data representation using bar graph. Bar graph is a display of information using bars of uniform width. Their heights being proportional to the respective values. Okay, for an example, that means that for an academic year, in the exercises, we will take note. Then, why exercises? Number of students in class eight are going to take note. Then, if we are going to take note, that means for a bar graph, in other words, informations, we have to take uniform bar size. Okay, you have to take note. Okay, this one bar size is a little bit higher. So, I have to take note. No problem. So, the uniform bar size is going to take note. Then, this bar is in height. This height is in the y-axis. If you put it in the middle, you can put it in the middle. That bar is denoted in the bar. That bar is in the value of the bar. Man's value. That is, the value of the bar is in the height. Ingatnya variasi sila itu, satu scale itu, kita nak nukikai na, itu berapa? 200 ayam bade, okay? 250 yang naik ke arah value yang ni dah. Mungkin saya, anginnya apa? Bar graf ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data yang kita mungkin saya kira kira. Okay? Ini adalah data इतने मात्र मंगल तो नहीं रहेगी, निगल स्केल पेंसिल को वैसे करके चालन में टाइप करने वाले क्या? अब वो इन दारा यूनिफॉर्म मिट्टी लेला बार साना बड़े डाटा रिप्रेजेंट किया नहीं टी यूज़ है इन दा एंड आइने हाइट्स प्रबीन प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ माय एक्सिस ले रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ क्लास एट ले पढ़ने के लिए कुट्टी करने में इतना आड़ा ये एक बार ग्राफ वो अंडर डिनोट है इधर मतलब यो और वो एक्याडमिक ईयर लोग क्लास एट ले वाले चला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने वाले रेप्रेजेंट इधर ही किन्हें डाटे आए इधर ओके रेंडर इतनी मोने रेंडर इतना आला तो इधर 2003 2004 ले आ वा� वही एक्सिस लोटो मुट्टी के मुकदमे तेरे आना हंड्रेड है, ओके? अपन एंड आये थे 2003, 2004 हाँ वड़े एक टांग लास्ट ले पढ़ी शुरू कुट्टी गए थे एंड ना में नो आये थे तेरे आना हंड्रेड है, क्लियर? नेक्स्ट है 2004, 2005 ही ना क्लास एट ले पढ़ी शुरू कुट्टी गए थे एंड ना में नो आये थे तेरे आ 4 2005 एकेडमी के इयर्स ला अब डे इन्हें ना क्लास एट तेरे बच्चों को टेकल डे इन्हें तेरे इरुनो 200 नेक्स्ट 2005 2006 आने के ला 2005 2006 से ला ना ये रु बार इन्होंने कड़ा 250 आना बेर गया था ओके इतने को टेकल बच्चे रुनो 2005 2006 से ला 250 स्टूडेंट्स आने बच्चे था दें Next to 2006, 2007 आने गिला था। ये वोटन ओपन वर्क रेवेन उधर 300, 300 स्टूडेंट्स आना 2006, 2007 ले बढ़ चुदा। 2007, 2008 ले दा। ये वोट बार इन्हें हाइट तक रहा है ना 350, ओके? ना 350 नोड आना था। मैं चेंट लेते। ओके? अब इंगेरी आना ये वोट बार ग्राफ उपयोगी चुदा हमारे डाटा रिप्रेजेंट � बार ग्राफ था ना कुछ क्वेश्चन्स हैं ना आ क्वेश्चन्स के आंसर लोगों को आंसर ला करो पर फर्स्ट क्वेश्चन वाले इन द व्हाट इस द इनफॉरमेशन गिवन बाय द ग्राफ अब इधर तमिल इन इनफॉरमेशन है ना ना आंसर उठ के इन द और एक एकेडमिक ईयर लोग क्लास एट ले पढ़ने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने याना ये और एक ग्राफ रिप्रेजेंट है इधर, ओके? और एक एकेडमिक की यार लो क्लास एट ने पढ़ने से कुट्टी गले डे एन्ना माने ये और एक ग्राफ रिप्रेजेंट है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच यार इस द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैक्सिमम आने चला था 2007 2008 ही लाना इतने आना 350 स्टूडेंट्स आना अंदर में आने चला था ओके पर ये ग्राफ नो की तो हम की क्वेश्चंस नो के आंसर नो का बोलना था 
data representation double bar graph use cheyittullathana double bar graph nu parannengile a bar graph showing two sets of data simultaneously adhaidhu rendu set data orumichu kanikkunnengil adhinaya nammal double bar graph nu parayunnathu idu data ede comparison vendittana use cheynathu okay appo ee oru case nu nokkiye ivide nokkiye rendu set data yana adhaidhu ee oru cross line vechittullathu oru set of data adhinaya oru ഈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെറ്റ് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മാർക്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ക്രോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ക്രോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവനില് ആ കുട്ടികളുടെ മാർക്കിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇയേഴ്സിലത്തെ രണ്ട് അക്കാദമിക് ഇയേഴ്സിലത്തെ മാർക്കിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ വൈ ആക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കാണ് ഏതില് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ നോക്കി നോക്കാം മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിന് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ മാത്സ് സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സോറി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് മാത്സിൽ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് അടുത്ത കൊല്ലം മാർക്ക് മാർക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം എന്തായി മാർക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയി സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കൊല്ലം കിട്ടിയത് തേർട്ടി മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കൊല്ലം തേർട്ടി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് കിട്ടി ഇൻ മാത്സ് ഓക്കെ ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോറി ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി സയൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സയൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ദെൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് വർഷത്തെ മാർക്സ് ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സിലുള്ള മാർക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് മാത്സില് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ മാത്സിന്റെ മാർക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ മാത്സ് എന്ന മാർക്സ് അവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അതേ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ നോക്കിയ ഹിന്ദിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ആണ് രണ്ട് ഇയേഴ്സിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിന്ദിയുടെ മാർക്സ് നമുക്ക് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ രണ്ട് വർഷം ആ കുട്ടിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഒരേ നിലയാണുള്ളത് രണ്ടിലും സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ കുട്ടി നോക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആദ്യം കിട്ടിയത് ദെൻ പിന്നെ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ കുറവാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഏതിനൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഏതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വന്നത് ഏതിനാണ് ഇനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ രണ്ട് അക്കാദമിക് ഇയറിലെ സബ്ജക്ട്സിലത്തെ മാർക്സി
ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഡബിൾ ബാർ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് അഥവാ പൈ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ് ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും അത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് സിലബസിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഓക്കെ Thank you.